Հերտական մավան դեպքը Հայաստանում 73 ամյա պացենտը ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն հաստատված երկու ոմանի թոքաբորբ և այլ ուղեկցող հրոնիկ հիվանդություններ։ Հիվանդանոցային մաչակալային ֆոնդը ծանրաբերնված է կիսով չափ կառավարության նիստում առողջապահության նախարարը խոսել է իրավիճակի մասին։ Հերտական աջակցությունը բնակիչներին կառավարությունը քննարկել է կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքները մեղմող 13 երրորդ ծրագիրը։ Խորթարանում քննարկվում է կենտրոնական բանկի նոր նախագահի ընտրության հարցը իմ քայլի թեկնածուն Մարտին Գալեսյանը։ Կորոնավիրուսի տարածման դինամիկան աշխարհում նոր տվյալների ներկայացում օնլայն հարթակում։ Որքանով են աշխարհում պահպանում հինգնամեկ ուսացման կանոնները Շանթնյուզի անդրադարձը։ Միացյալ նահանգները եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հակամարտությունը շարունակվում է։ Կազմակերպությունը հաշվում է հնարավոր վնասները։ Ֆրանսիան բնակվող Բելառուսը դատի է տվել նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին կորոնավիրուսի համավարակի տարածման դեմ միջոցներ չձեռնարկելու համար։ Արավ ձեզ եթեր շարունակում է հորիզոնը։ Հրապարակվել են Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման վերաբերյալ նոր տվյալները, Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում արձանագրվել է մավան դեպքի 73 ամյա պացենտը ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն հաստատված երկու ոմանի թոքաբոր պտղամարտը ունեցել է նաև ուղեկցող հրոնիկ հիվանդություններ, զարկերակային գերջ են շում սրտի իշեմիկ հիվանդությունը։ Ապրիլի 15-ի դրությամբ կորոնավիրուսային հիվանդության 48 նոր դեպք է գրանցվել, իսկ առողջացածների թիվը ավելացել է 61-ով, այսպիսով հաստատված դեպքերի ընդհանուր քանակը հասել է 1159-ի, առողջացածածների թիվը 358-ը, փաստացի բուժվողներ այս պահի դրությամբ 783-ն են, ընդհանուր թեստերի թիվը 9632, ինչև այսօր իրականացված բոլոր թեստերի մասն է խոսքը և մավան ելքերի թիվ ավելացել է մեկով այժմ 18-ը։ Այս աղուսակի վերջին տողում ապրիլի 15-ի տվյալներն են 48 նոր դեպք 61 առողջացած և 489 է բացասական թեստ առաջի և երրորդ այսկեն դրական և բացասական արդյունքների թվերի գումարումով ստանում ենք երեք իրականացված թեստերի ընդհանուր թիվը, որը 537 է։ Պետք է նշենք, որ 61 թիվը, այսինքն առողջացածների թիվը, այս որվադրության բավելի նեքան նոր դեպքերի թիվը եւ այդպիսի երեք դեպք երեկոր մենք նման արդյունք ունեցել ենք։ Ապրիլի 6-ին, երբ առողջացածածների թիվը ավելին է եղել քան նոր դեպքերի թիվը, 25-20 հարաբերակությամբ եւ ապրիլի 13-ին 54-28 հարաբերակությամբ այդ օրը եւս առողջացածածածների թիվը մեծ է եղել եւ 61-48 սա երրորդ օրն է երբ առողջացածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածած
պարզ դինի, որ կարանցինայի միջոցառոներ շատ էվեկցիվ են, այսինքն եթե մենք դրանք առաջ չլինեինք, ապա մոտ երեկահոր կաղաքացում ենք պաստորեն հետազոտած և հաստատաշ չեինք լինի և նարավորեր, որ ավելի մեզ տարածում ունենայինք։ Միջոցառումները շառունակվում են հիվանդանոցային վոնդը, մահջակալային վոնդը, այս պահին կիսով չապը ծանաբերնված։ Եվ եթե մենք կարողանանք այս տեմպը պահել, այսինքն մեր հանրությունը այդ բոլոր մեր խողորդները իրականասնի, մեր նոր բացվող գործատուները պահպան են բոլոր սանիտարը համաճարակային կանոնները, մենք կարող ենք հույսունընալ, ո տեստեր են իրականասել, սա կարևոր նյուանս է։ Մենք իրականացրել ենք զուտ 24 ժամեա ծիկլով 537, այսկն վիկսված տեստ, բայց տեստերի մի մասը կան վր հաջորդորն է մուտքագրվել, համակար կարող եմ ընդհանուր թիվը ասել 810 Սա ինչով է կարևոր, մենք նաև համեմատում ենք այլ երկրների, մեկ միլիոն բնակչին գնով տեստերի թվով, մենք բավական լավ դիրքերում ենք աշխարում, նույնիսկ մեր հարևանների և մոտ գործ ընկերների հետ համեմատած, ծավալներ ապահովել, մենք էլի կարող ենք մտացել նոր լաբարատորան ներգրավելու և ծավալները մեծ ասնելուր, բայց սկարծում են, որ էս պահին այս կաննել բավարար է։ Այսպիսի հաշվար կելկա, որ մենք պաստոր են այսօր մոտարոպես հիմա գտնվում է այսպես ասաց կարավարելության տիրույթում, բայց եթե մենք շառնակի ենք այն վերաբերմունքը, որ շատ հաճախ տեսնում ենք մեր իրականության մեջ, մենք կարող է իսկապես ունենանք համաճարակի նոր բրնակում Հարգելի գործ ընկերներ, մեկ ուսացման մեջ գտնվող կաղաքացիներից մեկի ընտանիքում դժբախտություն է տեղի ունեցել և դիմումի հիման վրա մեկ ուսացման մեջ գտնվող անձը ուղեկցվել է թաղման առողության, իհարկ է եղել է ոստիկանության և մասնագետի ուղեկցության բե նա գնացել հոգյանգստի և հողարկավորության առողությանը, բայց հասկանալի է, որ իրավիճակ շատ հուզումնալից պահեղել և նրանք այն ու ամենայնի վիհեջուկը� մեկ ուսացման մեջ գտնվող անձի մոտ տեստը դրական արդյունք է ունեցել, այսինքը հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակի դեպքը։ Եվ սրա արդյունքում հիմա պարտատունը որոշում է կայացրել նորաշեն համայնքը ուղակի ամբ Ես նշեց վարճապետը պարետի նոր որոշման պարքելվել է ելում ու տարարատի մարզի նորաշեն համայք, սամանապակումը ուժում է չէ մտել ապրիլի 15-ի կես գիշերից և կգործի մինչև ապրիլի 18-ի կես գիշերը։ Կարովարության նիստին աշխատանքև սոցիալական հարցերի նախարար զարուհի բատոյան նել ներկայացրել է կորոնավիրուսի համավարակի շրջանում սոցիալական աջակության տասները կերոր ծրագիրը, որը նախատեսված է նպաստարում թանիքնե 70 տոքոս ընտանիքին տրամադրվում է կանխիկ վջարման ձևով, ապրիլ ամսվան նպաստի վջարման հետ միասին, իսկ 30 տոքոսը պոխանցվում է որպես բաժանորդի կողմից սպարվող էլեկտրական էներգիայի դիմած վջար, իսկ շահարու� 
երկրորդ եւ երրորդ ենթակետերով նախատեսված գումարը յուրաքանչյուր բաժանորդ հանդիսացող նպաստառ ընտանիքի անվան փոխանցվում է էլեկտրական էներգիա մատակարարող ընկերությանը ընդվորում շահառուի պարտքի արկայության դեպքում այդ գումարն ուղվում է բնակիչ բաժանորդի ունեցած պարտքի մարմանը իսկ դրաբացակայության դեպքում ձևակերպում որպես կանխավճար Պարոն Վարչապետ, այստեղ խոսքը ինչպես արդեն նշեցի 85000 շուրջ ընտանիքի մասին է, որի հատկացված լրացուցիչ միանվակ աջակցությունը կազմում է 1 ամբողջ 2 միլիարդ դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, գիտեք կան շուրջ որ մեր միջոցառումների հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակում մենք միջև այս պահը անդրադարձ չենք ունեցել նպաստառու ընտանիքներին եւ մենք կարծես սրանով համեն դեպս առաջին տպավորությամբ փակում ենք այն շղթան շահառումների պոտենցիալ շրջանակը եւ նպաստառու ընտանիքներին ինչպես ասվեց նպաստի մեկ ամսվա նպաստի կեսի չափով հատկացնում ենք աջակցություն եւ ես կրկին ուզում եմ անդրադառնալ այն թեմային որը շատ է քննարկվում վերջին շրջանում ասվում է որ մենք փաստորեն աջակցություն ցույց չենք տալիս չ գրանցված օրավարձով աշխատողներին ես էլի ուզում եմ ընդգծել որ մենք այսպիսով ելնում ենք այն կանխավարկածից որ առնվազն օրավարձով աշխատողների 90 եւ ավելի տոկոսին եթե ոչ 100 տոկոսին հասնում ենք այս ծրագրով գումարած մեր միջոցառումների 9-րդ ծրագրով եւ գումարած մեր միջոցառումների 7-րդ ծրագրով որովհետեւ չհաշվարված աշխատող Ա եւ 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 11 12 երրորդ ծրագրերով որոնք նույնպես վերաբերվում են էլեկտրաէներգիայի եւ գազի բաժանորդներին այսինքն օրավարձով աշխատողները որպես այդ պիսին որովհետեւ հաշվարված չեն որպես ին մենք նրանց կոնկրետ անուն ազգանուն հասցեական գտնենք եւ դրա համար մենք նրանց գտնում ենք անուղակի 9-րդ ծրագրով երեխաների միջոցով 13-երորդ 11 12 13-երորդ ծրագրով իրենց բաժանորդ լինելու հանգամանքի բերումով եւ 7-րդ ծրագրով երեխայի սпасելու ընտանիքի երեխայի սпасելու բերումով մեր կանխավարկածն այն է որ օրավարձով աշխատողները այս 5 կատեգորիաներից որևէ մեկում որոշ դեպքերում նույնիսկ երկուսում կարող են լինել Ապորինի ճանապարով ձերկ բերված գույքը կվերադարձվի պետության ազգային ժողով այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ համբողջությամբ ընդունել է նախագիծը։ Ընդունվել են նաեւ պետական կենսաթոշակների, պետական պարգևների, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրինակ ձերը։ Խորհրդարան այսօրվա քննարկումները սկսել է կենտրոնական բանկի նախագահի ընտրության մասին հարցից թեկնացուն, իմ քայլը խմբակցության կողմից առաջադրված Մարտին Գալեսյանն է։ Նա իր ելույթում անդրադարձել է նաեւ այն հարցին ինչպես է կենտրոնական բանկը արձագանքում կորոնավիրուսի հետևանքներին կենտրոնական բանկի նախագահի թեկնածուին հարցուղելու համար հերթագրվել են մոտ 4 տասնյակ պատգամավորներ հարցերի համար հերթագրում կանաչը հարցերի տվողների քանը այդքան վատ ամեն ինչ ընդհանուր թիվը չհասցրեցի 30-ից ավել պատգամորներ են հերթագրվել ձեզ հարց տալու համար Պարոն Գալեսյան եւ ես կօգտվեմ արտահերթ հարց տալու իմ իրավունքից եւ առաջինը կտա 38 ուրեմ են Պարոն Գալեսյան դուք էլ քիչ առաջ խոսեցիք այն մասին որ 90-ականների ավարտին խոսակցություն կար կենտրոնական բանկի մանդատի ընդլայնման մասին եւ ֆինանսական կայունության այս կարևոր գործառույթում գործառույթը կենտրոնական բանկի վերաբայելու մասին ես ուզում եմ ասել իհարկե ձեր համար գաղտնիք չի որ այդպիսի խոսակցություններ նաեւ այսօր կան տեսաբանների շրջանում առավելապես եւ ոչ միայն հայաստանում արդյոք մեր երկրում ակտուալ է այս հարցը կենտրոնական բանկի տեսանկյունից ես կարծում եմ որ մեր երկրի ներկայի սիրավիճակում մանդատը ճիշտ է անդրված ու այն մանդատը որը որ մենք ունենք որը վերաբերվում է գների կայունությանը եւ 
համակարգի կայունությանը, վինանսական համակարգի կայունությանը, իրար համպոխլրացնող են, համինչոր իրար հետ բախման մեջ են ուստի էտեղ կա կողորդինացիայի խնդիր, ինչ վերաբերվում ստեղծումը, ինքնին նպաստումա տնտեսական աչին, որով հետև ստեղծումա կանխատեսելիության են միջավայրը, որտեղ ենթադրենք ներդրողները ծանկանում են ներդրում անել, իսկ ներդրումները մեր տնտեսական աչի կարևորագու� միտված է գների կայունության և արհասարակ։ Եվ վերջերս շատ ավելի այսպես ասած շրջանարության մեջ մտած փողի տղտադրամի տեսքով շրջանարություս դուրս գալու հարցը, ոնց եք այս սրան դիտարկում։ Չկա որև է բայց են ինչ-որ որ կա գիտենք ու փորձելու ենք է թիմը բերել են մակարդակի, որ կարողանա ծանկացած մարտահրավերի պատասխանտալ։ Այդ մեկ։ Երկրոր թե ինչ վերաբերվում է ավելի միկրո հարցերին, որ եթե որնակ իրողություն ունենալու պարագայում այդ խնդիրների լուծումը որև է խնդիր չի առաջացնում։ Կենտրունական բանքի կողմից, ես դեր չեմ տեսը մի որնակ շոր տասախոսություն կամ թվային շարքերի վրա հիմնված Հանգրագետ � տրազիթյոն ինչ-որ կրթական ծրագրեր անում ա, բայց արձանցի գաղափարը շատ դուրը սեկավ կպործանք էտ գիրարը, այդ լավ միտքեր շնորակալություն։ Ոսկին իմ կարծիքով պետք է դիտարկել պորտվելի կարավարման տեսան� բայց զրո եկամտաբերություն։ Հասիքն ոսկով դրած դեպոզիտը երբև է տոքոս չի բերում։ Կնի տատանման վրա դու կարող ես ինչ-որ սպեկուլացիվ ակնկալ ես, որ գինըքը գնավերև ու դրա հաշվին կաշխատես, այդ թողենք մասնագետներին, որով տև կա համոզված են, որ են մարդիկ, ովքեր որ մեր պահոսները կարավարում որոշակի որ են նաև ինչ-որ առնչություն ունենալով, լարիս ամերսի թեզն ասեք էլ որ ստագնեիշնի մասին, որը նշանակումա, որ աշխարել նույնը չի լինելու, այս ոտև մենք դատապարտված ենք լինելու ունենալ միշտ ծացր գնաջ, որով հետև տեղի են ունենում կարուցվածքային փոպոխություններ և այլ նեվալ, արդյոք է թեզը կիսում է մասամբ։ Նրատությունն շարունակ ենք շանդ նյուզում և կխոսենք հետևար թեմաներից։ Քորոնավիրուսի տարածման դինամիկան աշխարում նոր տվյալների ներկայացում ոնլայն հարթակում։ Որքանով են աշխարում պահպանում հինքնամեկ ուսացման կանոններ է շանդ նյուզի անդրադարձը։ Միացալ նահանք ներև առողջապավության ամաշխարայն կազմակերպության հակամարդությունը շառունակվում է։ Կազմակերպությունը հաշվում է հնարավոր վնասները։ Վրանսյան բնակվող բելարուսը դատի է տվել նախագա